பேய் இருக்கா இல்லையா விஞ்ஞானத்தால் கூட விலங்கிக் கொள்ள முடியாத இந்த கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கலன்றதான் இந்த சுனமான உண்மை தனக்கு நடக்காத வரைக்கும் எதுவுமே கட்டுக்கதை தான் அந்த மாதிரி அமானுஷ்யம் ஆவி பேய் இது எல்லாமே தனக்கு நடக்காத வரை வெறும் கட்டுக்கதைகள் தான் ஆனால் சில நேரங்களில் அறிவியலையும் தாண்டி விஞ்ஞானத்தையும் தாண்டி பல நிகழ்வுகள் இங்கே நடந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அமானுஷமான விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் குமார் காரைக்குடி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கிற ஆட்டோ டிரைவர் குமார் தினமும் தன்னோட வீட்டில் இருந்து ஆட்டோவை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற டவுனுக்கு போய் சவாரியை முடிச்சுட்டு வீடுக்கு தினமும் திரும்புகிறதா அவரோட வாடிக்கை எப்போவுமே குமார் சவாரியை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பதினோரு மணி நள்ளிரவு ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கும் குமார் தன்னோட வீட்டில் இருந்து ஆட்டோவை எடுத்துக்கிட்டு டவுனுக்கு போனார் நிறைய சவாரி நிறைய சம்பாத்தியம் சந்தோஷமாக தன்னோட வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தார் ஆனால் அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் அங்கேருந்தே கிளம்புனார் அந்த ராத்திரி நேரத்தில் இருட்டில் யாருமே இல்லாத ரோட்டில் குமாரோட ஆட்டோ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு குமார் ஆட்டோவில் வரும்போது தூரத்தில் யாரோ ஒரு பொண்ணு தனியாக நிற்கிறத குமார் கவனித்தார் பக்கமாக போக போக தான் தெரிஞ்சது அந்த குழந்தை பொண்ணோட கையில் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு உடனே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே ஒரு குழந்தையோட ஒரு பொண்ணு நிற்கிறா பாவம் என்னென்னு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை நிப்பாட்டின குமார் அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்தில் போய் ஏமா தனியாக நிற்கிற குழந்தையோட உன் வீட்டிலேருந்து யாரும் வரலையான்னு கேட்கும்போது இல்லைங்கய்யா எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் திரும்பி வரப்போ கடைசி பஸ்ஸில் வந்தேன் இங்கேருந்து பஸ் மாதிரி போகணும் ஆனால் கடைசி பஸ்ஸையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் நின்றுட்டுருக்கேன் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமன்னு கேட்டுப்போ அவர் கேட்டார் எந்த ஊருக்கு நீ போகணும்னு அப்போது குமாரோட சொந்த ஊருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஊரை அந்த பொண்ணு சொன்னேன் உடனே குமார் நானும் அதே வழியாக தான் போகிறேன் பாமா உனை இறக்கி விட்டுறேன்னு சொன்ன குமார் உடனடியாக அந்த பொண்ணு ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனார் போகும்போது ஏன் தனியாக வந்த உன்னோட ஹஸ்பண்ட் எங்கே போனார் கேட்கும்போது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வெளியூரில் வேலை செய்கிறார் நான் எக்கா வீட்டில் தான் கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்தேன் இப்போது என்னோடய வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறதுக்காக பஸ்ஸில் எங்கள் அக்காவும் என்னோடய கூட வந்து தான் இறக்கி விட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கும் கடைசி பஸ் இருந்ததுனால அந்த பஸ்லேயே திரும்பி போயிட்டாங்க நான் வர வேண்டிய பஸ்ஸையும் மிஸ் பண்ணதுனால எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாமல் நின்றுருந்தேன் நல்ல வேலையாக நீங்கள் வந்ததுனால உங்கள் ஆட்டோவில் இப்போ நான் உங்கள் கூட வந்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன் இதை கேட்டுக்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருந்த குமார் அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசுகிறத நிறுத்திட்டு அவரோட ஆட்டோவில் கேட்டுட்டு இருந்த பழைய பாட்டை ரொம்ப ஆனந்தமாக கேட்க ஆரம்பித்தார் கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கப்புறம் ஏதோ பின்னாடி சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லி மிரரில் பார்த்த குமாருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி என்னென்னா அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தைய உட்காந்து பிச்சு தின்னுக்கிட்டு இருந்தான் இதை பார்த்தோன்னே குமாருக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி டக்குன்னு திரும்பி பார்த்த குமாருக்கு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி அந்த பொண்ணும் அந்த குழந்தையும் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது குழந்தைய பிச்சு தின்னுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் சாதாரணமாக உட்காந்துட்டுருக்காங்கன்ற குமாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து மறுபடியும் அப்படியே ஆட்டோவை நகர்த்த ஆரம்பித்தார் ஆட்டோவில் போய்ட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் அந்த சத்தம் கேட்க குமார் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி குழந்தைய பிச்சு தின்னுட்டு இருக்கிற மாதிரியே தெரிஞ்சுது இப்போது சுதாரிச்சுக்கிட்ட குமார் இனி நம்ம திரும்பி பார்த்தா என்ன நடக்கும்னு நமக்கே தெரியாது திரும்பி பார்க்கக்கூடாது அந்த பொண்ணு எங்கே இறங்கணும்னு சொன்னாலோ அங்கே இறக்கி விட்டுருன்னு சொல்லி ஆட்டோவை வேகமாக ஊட்டிக்கிட்டு அந்த பொண்ணு எங்கே இறங்கணும்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு வண்டியை விட்டு இறங்குமா உன் இடம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லும்போது எந்த சத்தமும் இல்லை குமாருக்கு ரொம்ப பயம் என்னடா சத்தமே இல்லைன்னு சொல்லி திரும்பவும் திரும்பவும் இறங்குமா இறங்குமான்னு சொல்ல எந்த சத்தமும் வராதனால அங்கேருந்து ஆட்டோவை வேகமாக நகர்த்திக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் ஆட்டோவை நிறுத்திட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த ஆட்டோவில் யாருமே இல்லை உடனே வேகமாக பயந்து போன குமார் ஆட்டோவை வேகமாக ஓட்டிக்கிட்டு தன்னோடய வீட்டுக்கு போய் தன்னோடய மனை வீட்டை நடந்ததை ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பித்தார் எப்பவும் போல் இன்றைக்கி சவாரி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு நான் வீட்டிலேருந்து அங்கேருந்து கிளம்பவே ரொம்ப லேட் ஆனதுனால வர வழியில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் கை குழந்தையால் நின்றுட்டு இருந்தால் பாவன்னு சொல்லி ஆட்டோவில் ஏற்றி கூட்டிகிட்டு வரும்போது திடீர்னு அந்த குழந்தைய பிச்சு திங்கிற மாதிரி என்னோடய கண்ணாடியில் தெரிஞ்சிச்சு திரும்பி பார்த்தப்போ எதுவுமே நடக்காமல் அந்த பொண்ணும் குழந்தையும் உட்காந்துட்டு வந்தாங்க இதே மாதிரி ரெண்டாவது முறை நடந்ததுனால திரும்பி பார்க்க பயந்துட்டு நான் அப்படியே ஆட்டோவை ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அந்த பொண்ணு இறங்க வேண்டிய இடத்துல இறங்குமான்னு சொன்னப்போ எந்த சத்தமும் இல்லை கொஞ்சம் தூரம் ஆட்டோவை தள்ளி நிறுத்தி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணும் அந்த குழந்தையும் அந்த ஆட்டோக்குள்ளே இல்லை பயந்து போய் நான் வேகமாக ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னு சொன்ன குமார்
Thank you.